मुझे आपका श्राप स्वीकार है देवी किंतु यदि अब मैं पाताल लोग गया तो दैत्य माता दीति मुझे मार देंगे कृपा कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए मुझ पर दया करे देवी इसने तुम्हारे लोक को भस्म करने का प्रयास किया था तो क्या इसे शरण मिलनी चाहिए कि मैं तुम सब पर छोड़ती हूँ हे देवी इसे इस मयूर स्वरूप में रहने का श्राप देकर आपने इसे अपने किए का दंड तो दे दिया है अब इसे मरने के लिए पाताल लोग भेजना उचित नहीं होगा कृपया कर इसे अपनी शरण में ले लीजिए ठीक है यदि आप सबकी इच्छा यही है तो यही सही मैं तुम्हें आवेदान देती हूँ सूर्य दमन अब दीति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और जहां तक प्रश्न शरणार्थी होने का है आज से तुम्हारे असुर जीवन का अंत होता है और आज से तुम मेरे पुत्र कार्तिकीय के वाहन बनोगे और इसी नाते तुम्हें कैलाश में भी शरण प्राप्त होगी जब तक कार्तिकीय कृतिका लोक में है तब तक तुम कैलाश में रहोगे परंतु हा कैलाश जाने से पूर्व तुम्हें पाताल लोग जाना होगा दीति के पास मेरा संदेश लेकर जो आज्ञा देवी कृपा कर बताएं कि मुझे क्या संदेश देना होगा मुझे तुम्हारे पर काटने पर विवश मत करो सूर्य दमन अब जाओ जाओ जाकर शिवाश को ढूंढो और उसको ढूंढने के पश्चात ही पाता लोक लो अब समझा देवी पार्वती कैलाश से पूर्व यहां क्यों आए इस दिव्य लोक में देवी पार्वती ने शिवांश को छुपा रखा है क्या हुआ आप सबके मुख पे ग्लानी की भाव क्यों है आपने एक माँ होते हुए अपने शिशु की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया है आपने अपने बच्चे को स्वयं से दूर रखा है किंतु कुमार को सुरक्षित रखने में इसकी माँ के रूप में हम सब विफल रहे कृपया कर कुमार को आप कैलाश ले जाइए कृतिका लोक से अधिक कुमार आपके साथ ही सुरक्षित रहेंगे नहीं कृतिका है माँ के रूप में विफल नहीं हुई सूर्य दमन का यहाँ आना कार्तिके के साथ संघर्ष करना ये सब तो ये सब नियति का खेल है सूर्य दमन के भाग्य में कार्तिके का वाहन ही बनना लिखा था और इसीलिए ये सब हुआ उसके आक्रमण का ये अर्थ नहीं कि मेरा पुत्र कार्तिके अपनी माता कृतिकाओं के साथ सुरक्षित नहीं कार्तिके यही रहेगा अपनी कृतिका माताओं के साथ अब मुझे जाना होगा 
मूर्त दमन के बाद अब किसी और को अपना कर्म फल प्राप्त होगा प्रणाम देवी पार्वती बहुत देर लगा दी अपने दर्शन देने में अब मौन धारण करने से कुछ नहीं होगा मुझे आपका भेद पता चल गया है आपने यहां कृतिका लोक में शिवांश को छुपा रखा है अब मैं आपको अपने साथ राधा शुम्भ के पास ले जाऊंगा और सूर्य दमन दैत्य माता दीति को शिवांश का भेद बता देगा आप तो दोनों ओर से हार गई माता ना तुम मुझे शुंभ के पास ले जा पाओगे और ना ही दीति को शिवांश के निवास के बारे में पता लगेगा कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि सूर्प दमन अब असुर योनि में नहीं रहा अब वो मेरे पुत्र कार्तिके का वाहन बन चुका है और मेरे ही कहने पर वो दीति के पास गया है दमन आशा करती हूँ कि तुम यहाँ शिवांश के विषय में किसी जानकारी के बिना नहीं आए हो अन्यथा तुम परिणाम जानते हो हाँ मैं शिवांश की जानकारी लाया हूँ और वो जानकारी ये है कि आज देवी ने मेरे प्राण ले ही लिए थे क्योंकि वो जान गई थी कि मुझे शिवांश के निवास की जानकारी मिल गई है और अब 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 क्या देवी पार्वती और निशुंभ के बीच किसी भी क्षण युद्ध छेड़ने वाला है देवी ने मुझे आप तक ये संदेश पहुंचाने को कहा है वो निशुंभ को खींचते हुए कैलाश ले जाएंगी और वहां वो महादेव और अन्य देवताओं के सामने उसका संहार करेंगी तुझे क्या लगा था कि मुझे तेरे होने का आभास नहीं था मैं जानती थी कि गुफा से ही तू मेरे पीछे पड़ा था परंतु तू ये नहीं जानता था कि तू अपनी मृत्यु के पीछे है अब भी मैं तुझे कहती हूँ कि आत्मसमर्पण कर दे और अपने भाई को भी ये जाकर बोल कि अपनी हार स्वीकार कर ले यदि तुम दोनों मेरे शरण में आ गए तो तुम दोनों का उद्धार होगा अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम उद्धार का मार्ग चुनना चाहते हो या संघार का तुम जैसी कोमलांगिनी मेरा और शुंभ का संघार करोगी अच्छा उपवास कर लेती हो तुम देवी पार्वती युद्ध भूमि में महाकाली बनकर तुमने कुछ असुरों का क्या संघार कर लिया तुम्हें क्या लगा तुम शुंभ और निशुंभ का भी संघार कर सकती हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शुंभ और निशुंभ की शक्तियों का इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो सत्य तो यह है कि तुम एक दुर्बल देवी और सुंदर स्त्री ही नहीं एक दुर्बल माता भी हो जो अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकती इसीलिए तो उसे यहां छुपा रखा है एक माता कभी दुर्बल नहीं हो सकती निशुंभ वो उसके जन्म लेने से पहले ही अपने गर्भ में अपने शरीर की कोशिकाओं में उसके जीवन का निर्माण करती है इसीलिए एक माता के प्रत्येक कोशिकाओं में वो शक्ति होती है जो उसकी संतान पर कुदृष्टि डालने वाले का सर्वनाश कर सकती है मैं चाहू तो इसी स्वरूप में तेरा संहार कर सकती हूं परंतु नहीं मैं तेरा संहार उस स्वरूप में करूंगी जिसके कोश कोश में मातृत्व की शक्ति होगी
देवी कौशिक नमस्ते तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे स्वरूप से भयभीत होकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा मैं निशंग हूं मैं अजय हूं मैं अभय हूं आओ आओ और लड़ो मुझसे मैं तुमसे युद्ध करने को सज्ज हूं अब तो मैं पहले तुम्हारे अहंकार को तोड़ूंगा तुम्हें हराऊंगा और फिर तुम्हें अपने भाई चुंब के पास ले जाऊंगा और माता दिति को भी बता दूंगा कि तुमने शिवांश को कहा छिपा रखा है यदि तू यही चाहता है तो यही सही आज मेरे हाथों तेरा अंत निश्चित है आलता बहुमूल्य भूषण श्वेत वस्त्र कैलाश के सुगंध पुष्प पार्वती की सारी प्रिय वस्तुएं यहां आ चुकी हैं बस शीघ्र अति शीघ्र अति शीघ्र विशुम पार्वती को यहां ले आए और फिर वही पार्वती इन वस्तुओं में अलंकृत होकर मेरे सामने सुंदर स्वरूप में सच धस कर आए <laughs> आलता नहीं रख पाएगा तुम्हारे भाई निशुम का रख यू की देवी पार्वती को लेकर तुम्हारा यू मत तुम्हारी हट धर्मिता देवी और निशुम के मध्य युद्ध का कारण बन गई है अब तक तो उनके मध्य युद्ध आरंभ भी हो चुका होगा माता 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 यदि निशुम को पार्वती के साथ मेरे लिए जो लड़ना भी होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है क्योंकि मैं भली बात ही जानता हूं कि पार्वती इतनी सरलता के साथ पताल लोक में नहीं आ पाएगी और युद्ध तो तय था माथे बस निशुम पार्वती को हराकर शीघ्र ही मेरे पास लेकर आने वाला है कदाचित तुम भूल गए हो कि किस प्रकार देवी महाकाली के स्वरूप ने असुरों पर कितना भीषण वज्रपात किया था आप स्त्रियां सदैव तिथियों को बड़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करती हैं। मैं कुछ नहीं भूला माते किंतु कदाचित आप भूल गई हैं। पार्वती ने महाकाली के स्वरूप में आकर अपनी सारी शक्तियों को खो दिया तब स्वयं महादेव को आना पड़ा उसे शांत करने के लिए अर्थात देवी कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो देवता को ही आना पड़ा उसकी सारी शक्तियों को साधने के लिए अर्थात पुरुष सदैव स्त्रियों से श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा ये तुम्हारा यही अंधविश्वास स्त्री दुर्बल होती है और किसी पुरुष से जीत नहीं सकती एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बनेगा तुम्हारा यह भ्रम भी शीघ्र ही टूट जाएगा जब तुम स्वयं अपनी आंखों से सत्य को देखोगे अब चलो मेरे साथ किंतु कहा 
अब तक मैंने तुम्हें देवी पार्वती के सामने आने से रोका था तुम्हें देवी पार्वती को पाने से रोका था तो मैं ही मैं ही तुम्हें तेजी की शक्ति दिखाना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं अपनी इन आंखों से चुंग और देवी के मध्य का ये युद्ध देखो ताकि तुम्हें देवी की अपार शक्ति का अनुमान हो जाए एक माता को दुर्बल समझा था ना तुमने अब तुम्हें याद होगा कि शत्रुओं के साहस प्रहार के लिए एक माता देवी कौशिकी का एक ही प्रहार पर्याप्त है तूने एक माता के मातृत्व को और उसकी संतान की रक्षा करने के सामर्थ्य पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस किया और अब मैं तुझे ललकारती हूं निशुम मुझसे अपने प्राण बचा सकता है तो बचा के दिखा भाग के लाती हो और जाकर अपनी प्रीति माता को शिवांश के निवास स्थान के बारे में बताकर दिखा तब मैं जाकर तुझे अब डाल दूंगी भाग सकता है तो भाग आपने बुलाया प्रभु हाँ नंदी जाओ और सभी देवताओं को एकत्रित करो देवी का पश्चाताप पूर्ण हुआ और अब देवी द्वारा यहाँ कैलाश पर जो दैविक प्रसंग घटित होने जा रहा है मैं चाहता हूं कि प्रत्येक देवता उसे अपने नेत्रों से देखने का अवसर प्राप्त करे क्योंकि ऐसा अद्भुत अविस्मरणीय दृश्य युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा क्षमा कर दो मुझे अब क्षमा ने कर्म होगा मेरी दी हुई चुनौती को पूर्ण करने के बाद तुझे अभेदान मिलेगा इसीलिए भाग निशुम भाग सकता है तो भाग अब केवल कैलाश के तुझे बचा सकता है और ये वचन है मेरा कि वहां तुझे तेरी दीति माता की मिलेगी देखो शुभ अपनी आंखों से देखो किस प्रकार तुम्हारा भाई अपने प्राणों के लिए भाग रहा है तुमने देखा शुंभ देवी तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक परिपूर्ण है वो दुर्बल नहीं महाशक्तिशाली है वो अब इससे पूर्व कि देवी यहां आकर तुम्हारा भी अंत कर दे चलो शुम्ब तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो चलो देवी के यहां आने से पहले हमें पाताल लोग पहुंचना होगा चलो माता नहीं मैं अपने भाई को यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता मुझे उसकी रक्षा करनी होगी निशुम, 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 निशुम चलो शुभ चलो यहां से नहीं माता नहीं अभी ये प्लान बाकी है इसे मैं मैं बचा लूंगा माता से मैं बचा लूंगा इसे तुम इसे नहीं बचा सकते शुभ क्योंकि देवी ने ठान लिया है तो इसके प्राण संसार में कोई नहीं बचा सकता 
किंतु हाँ यदि तुम यहाँ से शीघ्र से शीघ्र नहीं मिले तुम अपने प्राण अवश्य खो दोगे भाग के लाती हो और जाकर अपनी पीती माता को शिवांश के निवास स्थान के बारे में बताकर दिखा तब मैं जाकर तुझे अपने दान दूंगी अवसर दिया था और अब मैं तुझे एक अवसर देती हूँ तेरे पास आज रात्रि तक का समय यदि आज रात्रि तक तूने स्वयं को मुझसे बचा लिया तो मैं तुझे अभेदान दे दूंगी और यदि नहीं तो कल सूर्य के होने के साथ मैं तेरा वध कर दूंगी शुम्भ